，我是伊娃。上一集我分析了五种状况可能导致你万年单身，看完之后找到你单身的原因了吗？这一集我要告诉你如何采取最实际有计划的行动，帮助自己摆脱单身。我会分成心理层面和行动层面两个方向。那先要有正确的 mindset 跟有效的计划，相信呢你很快就可以摆脱单身，找到属于你自己的幸福。首先第一步，你要先调整心态。搞清楚你到底是属于哪一种单身的状况。如果还没搞清楚的话，先回去看上一支影片，先了解自己的问题在哪里，才能知道怎么样来拟定对策。首先，你要明白的是，在两性恋爱市场里面，并不是你有什么就能要求对方有什么哦，因为男生跟女生的择偶条件真的是差蛮多的。那根据我自己的观察，男生在选择对象的时候，通常会把颜值和身材排名放在很前面，其次才会是说，哎，这个女生个性好不好啊，或者是有没有办法相处啊，是不是聊得来啊，再来才会是看学历啊、工作条件等等的。也就是说，对于男生来讲，外表通常是在择偶的第一位，但是女生却不一定是这样的。只有少数的女生呢，会要求一定要长得很帅，是帅哥控。大部分都是要求说，哎，外表顺眼啊，身高体重不要太离谱就好。那反而会比较重视的是，这个男生他的工作状况如何，有没有责任心，专不专情，幽不幽默，有不有趣，是不是妈宝这些条件，反而是女生通常会比较在意的。所以有很多女生就会掉入一个思想的误区。譬如说，他自己的收入蛮高的，假设说他年薪两百万好了，他就会希望对方至少要打平或甚至赢过他。但是他忽略了这些高收入的男生，其实他不见得会很重视女生的收入。他要的女生可能不需要很会赚钱，可能就是一个温柔体贴又漂亮体面、聊得来的女朋友而已。所以彼此的认知不同的话，就会造成双方永远都没有办法搭上线。那刚刚讲到的薪水是一个点，我再举一个例子哦，我也看过很多。非常有内涵，但他总是不修边幅的单身男女，因为他就是觉得自己的内在很有料，就觉得自己富有诗书气自华，好、哦，完全不用管外表到底是怎么样。不过你并没有办法否认，人就是一个视觉的动物，所以你为什么觉得别人要因为你超级有内涵而完全不去在乎你的外表呢？内外兼具这件事情是绝对可以做到的。假设你想要脱单，你就要了解说你想要的对象。是什么样的条件？假设你没有这个条件，你就必须去补上它。如果以外表来讲哦，改善自己的外表条件不一定要花很多钱置装或者买很多很多的行头。不过我觉得你至少把自己打理得很体面，也不要让人家觉得说你完全不在乎你自己的外表。那不管男女呢，就算你的五官没有办法改变，至少胖跟瘦是可以自己控制的，化妆保养也都是可以后天学习的。那听到这里，可能就会有人说：“我才不想要为了找对象，然后就改变我自己。”那这样的人通常会大打着个人主义，他说他就是只爱自己，要做自己等等，非主流又怎样？我就爱我自己，我怕我骄傲之类的。OK， 像这样的人，我也同意你用你自己喜欢的方式过活，你也可以继续你的生活方式，不要迎合大众的眼光。不过，你就必须要接受，你不被这个社会的框架给局限，你也要接受你的内涵不管多有深度，都有可能因为你非主流的外表，永远不会被你的对象看见。还有一点要特别提醒的是，很多人很喜欢把鸡汤所谓的什么“每个人都有自己的时区”这句话挂在嘴边哦。对于什么时间做什么事情，都由自己来决定。这一点我当然是很认同。不过，如果你是有打算生小孩的，那你必须要把实际的生理状况也给算进去。因为很残酷的是，你的身体它不会管你什么时不时区、鸡不鸡汤的。你的生育年纪就是有一个上限，而且就算你上了年纪还有办法生育，你也要考量到你可能没有。办法陪孩子很久很长，以上这些情况都是你得客观认清的事实。唯有认清事实、接纳事实，并且想要改善提升，你才有进步的可能。假设你真的判断不出来你自己单身的问题到底在哪里，我建议你可以问问看你的闺蜜啊，问问看你身边的兄弟，让他们来告诉你比较客观的意见。然后你必须要虚心的接受他，你就是这样的人。但是你愿意调整方向，而且就从现在开始。好，第二步就是设定具体的条件，就像我们在写一个计划案一样，你一定要知道执行计划的最终目标是什么，对吧？
。所以对于你想要找的对象，一定要有具体的规划。好，我其实很常看到那种单身的朋友，你每次问他喜欢什么样的男生、什么样的女生，他就回你说啊，我不是很挑啦，其实感觉到了就好了，看得顺眼就好了，给你非常笼统的答案。然后，当你真的介绍人给他的时候呢，他又在那边嫌东嫌西，哦，嫌别人长得不够好看啦，收入不够高啦，家世背景不够好。那像这样的人，他其实就是心里有特定的偏好，但又想要假装好人。然后，对于自己想要什么样的条件，其实有一点点方向，但又不是这么的搞清楚状况。好，所以你现在要做的事情就是勇敢地写下你想要的条件，而且要具体地写下来。在写条件的时候，你要记得，很多的优点跟缺点都是并。型的都是一体两面的，比如说你想要找一个聪明又有主见的男生，但是却要对方跟你交往的时候什么都听你的，对你百依百顺，哦，全世界就只对你一个人没主见，或者是你想要对方呢在事业上是大放异彩的，他每天工作加班忙得要死，很努力的赚钱，回家之后还要帮你剥虾、按摩、倒垃圾。然后呢，这个人同时还长得又高又帅，又刚好很专情不花心，只爱你一个人，你觉得有可能吗？像这样也是一个非常不切实际的要求。那我分享我自己的例子，在我单身的时候呢，我就设定了一些具体的条件，那里面包含了像是我喜欢绝顶聪明又有主见的男生，而且呢要有我不会的专业，我才有办法崇拜他、喜欢他。那这就是我当时设下的择偶条件之一。对于说内涵和脑袋的要求是有特别高的，所以我对其他的坦白说，我就不是这么极端的要求。像我对外表的要求就不是很高，就是因为我很清楚，我想要有一个。很好的内涵，那在外表上你就不能也极端的要求别人。像我有个女生朋友，她平常都很喜欢在夜场打滚，那认识的都是那种帅气的肌肉男，个个都是幽默风趣多金，懂玩又很浪漫，而且还很会撩妹。不过呢，我的朋友就常常在跟我抱怨说，哎，她怎么遇人不熟啊？遇到的都是渣男啊。其实就是因为这些男生多半都是很花心的，所以比起那些幽默风趣、爱包装自己的男生，我宁愿他不用这么出。出风头，但是他稳重踏实，对感情很专一。我说了这么多，你听懂了上面的逻辑了吗？你要设定出一个既符合逻辑又符合你自身的相对条件。那重点来喽，设定条件之后要记得不要随便晕船。好，比如说呢，很多女生会抱怨自己的男朋友很小气啊 ，A A 制啊，爱计较啊。那其实问题出在哪里？问题是出在你根本一开始就不需要跟这样的男生在一起。其实只要一旦他达不到标准，你就立刻放生，根本不需要执着，更不需要开始。有很多人呢都会抱着“不然我试试看好了”的心态，结果到最后就是自己晕船晕很大。你放了感情之后，然后又拼命的埋怨对方达不到你的要求，那这样子的下场很可能都是抱怨到最后又分手了，又恢复单身。所以不要设定条件和底线之后，又要拼命打脸自己，等交往了之后再埋怨对方为什么做不到这个做不到那个。所以一旦设定条件之后，一定要守住自己的底线，有达标了你再去试试看，感觉看看自己喜不喜欢他，这样子能够长久交往的机会就会大上很多。第三步就是要根据自己设定的条件来调整自己的状况，再来就是你要对于两性市场是怎么样运作的有一定的了解。在条件和期望相对等的情况之下，其实更重要的是你的对手是谁，也就是你还要考虑哦，现在周边你能打得过的对手有多少？比如说你在科学园区，它的男女比例是非常悬殊的，在女性较少的情况之下，如果你的外表中上的水准，比如说 P R 八十以上，我想你大概就能当个女神。但是如果你是在演艺圈、网红圈，哪一个不是肤白貌美、大长腿呢？所以自己的 P R 值，你能。能够打过多少对手才是关键。你当然可以选择懒得改变，继续维持你原本有的 P R 值。但是你可以观察到哦，你目前有的追求者，在你不改变自己的情况之下，大概也不会有什么样太大的改变。所以不要期望自己环境不变、条件不变，但是追求者会突然大爆发、条件大提升，这是不可能的事情。如果你在设定了目标之后，发现以你现在的程度，还没有办法配上你心中那个更好的对象，那你就要想办法提升自己的条。件。跟 PR 值，你可以先找你自己喜欢的对象，大概是哪一型的？比如说你朋友圈里面有谁符合你的要求，你可以去了解他的喜好。那假设说问题是出在外表。
，那你就想办法去学化妆，想办法去练身材，让自己的外表更有竞争力。如果说对方喜欢的就是见多识广的女生，那你就要想办法让自己多见见世面哦。什么话题你都可以搭上几句话，而不是成为一个无聊的据点王。努力提升自己的整体条件，不管是读书、运动、保养，还是培养兴趣，只有你把你自己的层级拉高了。追求者的水准才会提高，不会让你停留在原地，看着自己说年纪越来越大、啊，胶原蛋白不断的流失，继续嫌弃那些你看不上眼的追求者。另外，在婚恋市场上，也还有一个事实你要接受，就是女生的外表最有竞争力的时候，多半都是十六到二十八岁。不过，男生呢，多半是在三十到四十五岁的时候，最有智慧、有定力、有财力又有能力。这样的时间差，也是男女在择偶的时候要考虑进去的。第四步就是要把自己放在正确的地方。具体的做法，第一步就是要想办法扩大你的生活圈，不要怕累，懒得交朋友。假日有局就去，有朋友就交。像是有些情侣，他们是一见钟情，但是有些人呢，其实是朋友当久了之后才转为爱情的。总之，多认识一些不同生活圈的人，只会让你的生活更精彩丰富，视野更宽广。所以多多去外面交朋友准没错。休假的时候，你可以安排一些自己喜欢的行程，不管是你跟朋友去吃美食啊，小酌一杯啦，还是你喜欢画插画啊、爬山、健身，通通都可以。只要你别想着假日就是要宅在家里面。但是有一个重点要特别注意，就是你不要老是跟同一群确定不来电的人出去。重点是要扩大你自己的生活圈。那第二点呢，就是外出要靠亲朋好友，不要害羞偷。露你自己单身的讯息，很多人找到另外一半都是靠朋友介绍的。这样的好处就是，你可能和对方本来就是同温层的，自然有比较接近的话题。再加上说你们会有共同的朋友，亲切感呢就会拉得再更近一些。不过呢，有很多人对于自己的感情状况喜欢保持神秘哦，他什么都不肯说，也不好意思请朋友介绍。那像我当时单身的时候呢，其实身边的每一个朋友都一定知道我单身。我现在的老公也是透过以前的主播同事介绍的。那我也听过很多人的另一半，其实不是朋友介绍的，而是长辈介绍的。我有朋友就是两边的家境都很不错，两家人呢不管各个方面都是门当户对。那经过了几年的交往之后，就顺顺利利的。结婚了，所以不管是靠朋友还是靠亲戚，其实都是很常见的方式。不过这个前提是哦，你要透露自己单身的消息，要不然其他人雾里看花。那有些人可能也不好意思明着问你的话，那你就会错失了很多人想要帮你介绍对象的心意。第三点是善用社交工具。很多单身人士他最困扰的就是他不知道要去哪里认识对象。假设在实体生活当中，你的生活圈真的不大，而且到了假日也真的没有什么局。那其实呢，还是有很多陌生开发的管道，就看你愿不愿意去尝试。假设你有预算的话，你可以考虑看看传统的婚友社。但如果你不想花钱的话，你也可以试试看现在很多免费的交友软体啊，或者是什么 PTT 的 O2 版等等的。光是交友软体其实就有。好几款了哈，都是可以去试试看的，不要排斥。像我现在身边有很多朋友结婚，大概至少五对以上的夫妻，都是透过交友软体来认识彼此的。所以，当你准备好了自身的条件，跟你调整好心态之后，也一定要记得把自己放到对的地方，才有可能遇到对的人。就是要把握机会，积极面对。我有些朋友是他明明就很想要脱单，但是当你给他一些中肯的建议的时候，他会反过来一直拿一些负面的例子来说。服你，讲了半天，他就是不想要行动哦。他只会说啊，那个谁谁谁身材很好啊，又很漂亮，又认真打扮，但他还不是遇人不熟，他还不是交不到男朋友，或者是谁谁谁啊，结婚之后还不是离婚了吗？但我觉得那又怎样？至少人家努力生活，并且拥有自己很满意的外表。所以，就算他没有找到理想对象，他心里面也会有相对应的满足感。没有任何一种努力是没有意义的，最没有意义的就是那一种自己不努力改变，还嫉妒别人会眼红的那一种人。所以，不认清事实，不认清自己，就永远不会进步。那至于说像是别人结了婚还不是离婚这样的说法，我的看法是这样的。重点是你当下的体验和当下得到的感动。我认为伴侣也是一样的，只要你的逻辑没有错误，你挑到的对象都是可以跟你一起成长的。就算最后你们没有走在一起，也不会觉得你在浪费你的人生或浪费你的时间，反而你会觉得不枉此行。我认为这都是人生的一段过程，一段养分。
试着想想，假设要跟一个对的人共度余生的时间，其实是比你平常工作的时间还要长很多很多的。所以，为什么你不拿出工作的干劲来好好的经营感情呢？那最后我还要提醒，有策略的脱离单身，并不是代表说要你为了结婚而结婚，不是要你在时间内随便抓个人来应付了事。假设说你设定的时间里没有找到对的人，那你应该是改变自己的规划和目标，不应该随便找个人结婚。恋爱来解决自己的焦虑，因为这样做，一旦你赌错了、选错人了，你只会更加的焦虑。当你设定了目标之后，你不要轻易的让步，更不要因为时间的焦虑而病急乱投医。最后祝福大家都能顺利找到自己理想的另一半。如果你觉得这影片对你有帮助，或者我说的还有道理的话，赶快分享给你目前还是单身但却有想要脱单的朋友吧。还是要看什么样的主题，还是有什么样的恋爱烦恼，也欢迎你下方留言告诉我。我们下次见喽。